Zagrebački automobilistički savez svečano je proslavio četvrt stoljeća svog djelovanja. Zagrebačka starogradska vijećnica u petak 8. prosinca bila je prepuna djelatnika u autosportu, ljubitelja oktana, vozačica i vozača, aktualnih i bivših. ZAS, kako ga se popularno naziva, okuplja 22 automobilistička kluba, u čijim redovima ima 229 sportskih sudaca i 162 licencirana sportaša. Tijekom 2017. ti su sportaši osvojili 28 pojedinačnih i jedan ekipni naslov prvaka države. U Starogradskoj vijećnici podijeljeno je više od 130 priznanja pojedincima i klubovima za rezultate u ovogodišnjem prvenstvu Zagreba, koje se bodovalo u disciplinama brdo, reli, auto slalom i ocijensko spretnostne vožnje, ali i za rezultate u ligaškom prvenstvu koje je održano u reliju, ocijensko spretnostnim vožnjama, auto slalomu, ocijenskom reliju povijesnih vozila, driftu i kartingu. Jedan od nagrađenih sportaša bio je i Marko Palijan, koji je ZAS ove godine predstavljao i na jugu afričkog kontinenta na utrci Gymkana Grid. Pa eto, jedna, još možemo reći, uspješna sezona privedena na kraju. Ove godine nije bilo prvenstva Hrvatske, ali vozilo se regionalno prvenstvo u ocijensko spretnostnim vožnjama i prvenstvo grada Zagreba i jako zadovoljan sa Južnom Afrikom. Isto osobno jako zadovoljan, ali rezultatski malo manje. Nismo ponovili rezultat polufinala od protekle dvije godine. Imali smo poteškoća sa autom i nisu nam sve gume došle na utrku. Ali zapravo bilo je dobro, još jedno novije iskustvo i meni osobno čisti znak da mogu biti među prva tri, ako ne i prvi. Osim djelovanjem svojih sudaca i sportaša, ZAS se ponosi još nekim aktivnostima posebno odličnom suradnjom s policijskom upravom, ali i hvale vrijednim projektom Zagrebačke karting škole koja ima za cilj odgajanje mladih vozača. Evo, drago mi je da možemo podupirati ovakvu suradnju dosadašnjih godina, prijašnjih. To je uvijek bilo više nego, nego uspješno. Vjerujemo to u budućnosti također da će biti uvijek. Okay. Pa eto, i, i, nama, I nama je drago da je ovaj, eh, policijska uprava Zagrebaška eh, eh, prepoznala vrijednost eh, onim čim se mi bavimo, eh, prepoznala je ovaj, eh, eh, mogućnost eh, eh, edukacije djece najmanjih uzrasta, pa samim time i večeras eh, se vidio rezultat eh, ove prve godine Zagrebačke karting škole, jer to je ipak neki početak za naše najmlađe gdje možemo kontrolirano ovaj, učiti kao prvo tehničkim vrijednostima, a kao drugo ponašanju u prometu i kao treće ovaj, eto, da sjednu u, u vozilo, da ne slušaju samo sa strane, nego da vide kako to izgleda sa mjesta vozača. Što reći nego čestitati ZASU 25 godina uspješnog djelovanja, oni su primjer kako se može raditi, okupljaju veliki broj klubova, pojedinaca, vidjeli smo danas mnogo nagrađenih. Zagrebački automobilistički savez ili ZAS ima jako velike zasluge za razvoj hrvatskog autosporta. Evo vidimo zadnji, zadnji projekt karting škole, prošlo je preko 700 mladih i to je jedan veliki doprinost autosportu, jer zapamtimo, bez kartinga nema ni budućnosti autosporta i razvoja drugih grana. Proslava 25. rođendana ZAS-a bila je odlična prilika da se odaju priznanja brojnim trkačima koji su uveseljavali ljubitelje auto utrka u posljednja dva i pol desetljeća. Nisam iznenađen istina i bok, iako je to jedan rijetki slučaj da nakon 25 godina dobiš neko priznanje. Ja sam u automobilizmu, znači, ajmo reći u dva navrata, sada 10 godina aktivnog bavljenja, pa onda pauza 10 godina, pa onda opet bavljenja. Tim sportom je jedan put kad uđe benzin u žile, onda tu nema pristijanja i Bez obzira na godine, još uvijek smatram da nisam si rekao svoje zadnje u automobilizmu. Poseban trenutak večeri bila je dodjela dviju nagrada za životno dijelo. Primili su ih Tihomir Filipović i Mato Šebalj, nekad vozač i suvozač na reli utrkama, danas istinske legende hrvatskog autosporta. Tihomir Filipović i ja bili smo posada 1989. 
To je nezaboravno, tako da bih sad mogao ispričati detalje iz svakog natjecanja na kojem smo bili, svih trenutaka koje su donosile dobre rezultate, a i onih kad smo letili po zraku i završavali pored ceste. Toga je bilo nastupi u Bugarskoj, u Poljskoj, u Italiji, dakle jedno izuzetan doživlja i za mene osobno, jer do tad nisam sjedio u takvom automobilu, dakle Lanči Delti, koja se vozila na svjetskom prvenstvu, identična takva kakvu je ti. Tihomir Filipović vozio četiri godine u prvenstvu Hrvatske i prvenstvu Evrope. To je doživljaj koji se nikad ne zaboravlja. Od vremena kad su Filipović i Šebalj žarili i palili, svijet autosporta značajno se promijenio. Nekad je na utrci, na utrkama dolazilo po 400-500 auta, pa je trebalo pobjediti. Moja prva utrka tu na Mostu Slobode, 77. godine, 77. stojadina je bilo Morali smo tri puta voziti kvalifikacije da bi neko ušao u utrku. Na tome je bilo sasvim nešto drugo i puno, puno teže. Ok, danas kad ima i vozača izvan Hrvatske i dođu ovdje voziti, onda je ipak malo interesantnije. Ali mora se pomoći vozačima iz Hrvatske da mogu postići rezultat protiv njih i to vrhunskih imena izvana. I tek onda ćemo dobiti i interes publike i medija, da kako ćete, i sponzora svih da dođu pratiti i da povećati popularnost tog sporta. Kada bi iz svojih karijera trebali odabrati jedan trenutak, to bi bio? Pa najzatijevnije je Paris-Dakar sigurno, jer 24 dana, 24 sata sam spavao, smršao 8 kila. Nekako kad sam došao natrag, jedno mjesec i pol dana, dva mjeseca sam morao dobro paziti da ne otvorim usta i da ne pregovorim. Jer kad je neko rekao da nešto ne može, ili da ne može izdržati da je žedan ili gladan, bilo je ono, nemaš pojma što možeš i koliko možeš. Vozili smo prvenstvo Evrope u Poznanu, mislim da je Poznanu bio, reli, reli prvenstvo Evrope i Trenirali smo, ja mislim, dva tjedna, tad se moglo trenirati koliko god ste željeli, znali smo na pamet sve brzinske ispite i očekivali smo plasman među prvih, a mora biti skromni pet, ali vjerujem sam da ćemo biti na postolju. Nažalost, lanča je otkazala kad smo išli probati prije starta. Pokušali smo voziti, tiho mi je tvrdoglavo, kao što je rekao, nije želio odustati. Prošli smo prvih pet ispita, ja mislim, i bili smo deseti u generalnom poredku na tri cilindra. Vjerujem da bi to bio naš najbolji rezultat. Od onih koje su moje inozemstvo ostvarili, to je svakako Reli San Remo, San Marino, pardon, gdje smo bili peti u generalci na Makadamu i ni tiho mi nije imao prevelikih iskustava. Bilo nas je svakdje, ali svaki put smo se izvukli i na kraju odlično peto mjesto i tebe ne zaboravam doživio. Bila je to u istinu lijepa večer zagrebačkog autosporta na Gornjem gradu. Čestitke svima na postignutim uspjesima u prvih 25 godina djelovanja, pa nek idućih 25 obilježi barem jednaka doza entuzijazma u radu i velikih sportskih uspjeha. Obilježili smo još jednu uspješnu sezonu, večer prvaka Zagreba u svim disciplinama auto i kartnih športa. Uspust smo obilježili 25 godina djelovanja Zagrebačkog autonskog saveza u kojem vremenu, 25 godina, ipak četiri stoljeća, su postignuti veliki rezultati i organizacijski, znači naši klubovi organiziraju vrhunske priredbe, suci sude, diljan zemlje i u inozemstvu, a vozači postižu sve bolje rezultate u načinu problemima koji jesu financijske naravi, automobilizam je skupi sport. Ja čestitam, koristim priliku, ja čestitam svim slavodobitnicima i ovim sportskim i ovim prigodnim za 25. godišnicu i želim svima sretan Božić i na ukod.